ஐஏஎஸ் தேர்வு அப்படிங்கிறது ரொம்ப டஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பார்வை இந்த ஐஏஎஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு ஜாபா ஒரு வேலை வாய்ப்பா யாரும் பாக்குறது இல்லை அது வந்து ஒரு லட்சியமா ஒரு ஆம்பிஷனா பாக்குறாங்க ஒரு ஐஏஎஸ் படிக்கணும்னு விரும்புற ஒருத்தருக்கான தன்மைகள் குணாதிசயங்கள் என்ன நல்லா இருக்கணும் சொசைட்டி மேல ஒரு அக்கறை வேணும் ஒரு கம்பேஷனேட் ஆட்டிடியூட் வேணும் அந்த கம்பேஷனேட் ஆட்டிடியூட் ஃபர்ஸ்ட் இருந்தா மட்டும்தான் நீங்க சிவில் சர்வீசஸ்க்கு வந்து ஃபிட்டுன்னே நான் சொல்லுவேன் இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இருந்தால் தான் ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருக்குதா இங்கிலீஷ் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கு நம்ம டென்த்தில் எழுதுறது இல்லையா ஆஸ் ஐம் சஃபரிங் ஃப்ரம் லீவ் அப்படின்னு போடுறது இல்லையா ஒரு நாளைக்கு இத்தனை மணி நேரம் படிக்கணும் பதினஞ்சு மணி நேரம் படிக்கணும் பதினாறு மணி நேரம் நீங்கள் படிக்கணும் நீங்கள் இத்தனை மணி நேரம் படித்தா தான் இது பண்ண முடியும் அது ஒரு மாதிரி பில்டப் பண்ணி வச்சுட்டாங்க இந்த ஃபீல்டை நம்ம வந்து பதினஞ்சு மணி நேரம்லாம் படித்தோன்னா வாழவே முடியாது நீ ஒரு பத்து புக்கை படித்தா ஏஎஸ் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுற அப்படி கிடையாது அப்படி பண்ணுறதா இருந்தால் இங்கே எல்லாருமே ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணலாம் படித்து எழுதுறதுங்கிறது இங்கே கிடையாது கன்வர்ஷன் ஆஃப் யுவர் தாட்ஸ் இன் டு பேப்பர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஆனால் அங்கே தான் நிறைய பேர் விடுறாங்க பசங்க இந்த எக்ஸாமோட நேச்சரே தெரியல பேரண்ட்ஸ்மே என்ன நினைக்கிறாங்க நம்ம பையனை போய் இன்ஸ்டியூட்ல ஏதாவது சேர்த்து விட்டு ஒரு புக்கெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து ஒரு வருஷம் ஃபீஸ் கட்டிட்டா பையன் ஆயிடுவான் அப்படி கிடையாது யூபிஎஸ்சி இஸ் நாட் எக்ஸ்பெக்டிங் அ டேலண்டட் கேண்டிடேட் ஹி இஸ் லுக்கிங் ஃபார் அ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் யூபிஎஸ்சிங்கிறது வந்து கடவுள்லாம் கிடையாது ஃபீல் யுவர் செல்ஃப் சிம்பிள் சிசாட்ல இந்த மேத்ஸ் இந்த நாலேஜ் வந்து எவ்வளவு தூரத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ட் யூபிஎஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கணித மேதையை எடுத்து அங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் சும்மா நீங்கள் வந்து ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துகிட்டு அக்பர் வந்தார் அக்பர் இங்கே போனார் அதை உட்காந்து மூணு மணி நேரம் நடத்துறது பெரிய விஷயம் கிடையாது அந்த அக்பரில் இருந்து எப்படி யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் பாஸ்டில் எப்படி கேட்டிருக்கான் சவன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பட்டதாரிகள் மட்டும் இல்லை பள்ளியில் படிக்கிற மாணவர்களும் சரி அவங்களோட பெற்றோர்களுக்கும் சரி தங்களோட வாரிசுகளை ஐஏஎஸ் ஆக்கிடணும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய கனவு உண்டு இந்தியா ஐஏஎஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு எல்லாருக்குமே ஒரு கனவு இலக்கு இந்த இலக்கை தங்களோட வாழ்நாள் லட்சியமாக வச்சுருக்கவங்க எப்படி அதுக்கு தயார் செய்கிறது எந்த மாதிரிலாம் அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதில் இருக்கக்கூடிய நடைமுறை சிக்கல்கள் என்ன எந்தெந்த விதத்துலலாம் தங்களை தயார் பண்ணிக்கணும் இப்படி பல்வேறு விஷயங்களை தான் இன்றைக்கி பேச இருக்கிறோம் இதை பற்றி பேசுகிறதுக்காக நம்முடைய அரங்கிற்கு ஒரு ஐஏஎஸ் பயிற்சி கொடுக்கக்கூடிய ராஜா சார்ஸ் கிராக்கிங் ஐஏஎஸ் அகாடமியோட முருகராஜா அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அவரை வரவேற்பது மகிழ்ச்சி மேடம் சார் இப்போது ஐஏஎஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே நாம் இன்ட்ரோவில் குறிப்பிட்ட மாதிரியே ஒரு கனவு எல்லாரோட கனவு சின்ன வயசுலே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குழந்தையாக இருக்கும்போதே நான் கலெக்டர் ஆகணும் ஐஏ ப என் பிள்ளைய படித்து எப்படியாவது கலெக்டர் ஆக்கிடணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஐஏஎஸ் தேர்வு அப்படிங்கிறது ரொம்ப டஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பார்வை இருக்குது உண்மையிலே ஐஏஎஸ் தேர்வுங்கிறது டஃப்பானதா அது வந்து எல்லாருக்குமானது இல்லையா இல்லை ஆக்சுவலாக எல்லா தேர்வுமே எந்த தேர்வும் ஐஏஎஸ் தேர்வு எந்த எல்லா தேர்வுக்குமே ஒரு ஒரு நேக் இருக்குது நம்ம அதை பிடிச்சிட்டோன்னா டஃப் அப்படின்றதே கிடையாது ஆக்சுவலாக டஃப் அப்படின்லாம் கிடையாது அந்த சரியான வழிகாட்டுதல் இதை இது இதை தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இல்லை அது தெரியாததுனால அது டஃப்பாக தெரியுது இன்னொரு காரணம் இது ஏன் டஃப்பாக தெரியுதுன்னா இந்த ஐஏஎஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு ஜாபாக ஒரு வேலை வாய்ப்பாக யாரும் பார்க்குறதில்ல அது வந்து ஒரு லட்சியமாக ஒரு ஆம்பிஷனாக பார்க்குறாங்க ஸோ அப்போ அதனோட ஈ அதில் அது ஒரு அதீத ஈடுபாடு இருக்கும் ஒருத்தரோட அந்த அதீத ஈடுபாடப்போ அது ரொம்ப டஃப்பாக தெரியுது ஆக்சுவலாக பட் ஆனால் அது டஃப்பு கிடையாது அதாவது கரெக்டாக அதுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிற அந்த இது நேக் கண்டுபிடிச்சிட்டா ஈஸி தான் ஸோ அது தெரிஞ்சு படிக்கணும் இப்போ ஜென்ரலாக புதுசாக வர மாணவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நெட்டில் ப்ரௌஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சப்ஜெக்ட் இது படிக்கும் அது படி நிறைய புக்ஸ் இருக்குது லிஸ்ட்டு அவங்க போய்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க இவ்வளோ புக்ஸ் வாங்கி வச்சுருவாங்க இல்லை இவ்வளோ புக்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு நினப்பாங்க அப்போது அந்த ஓவர்லோட் ஆகும்போது தான் அவங்களுக்கு ஒரு பயம் வரும் ஐயோ இவ்வளோ படிக்கணுமா அப்படின்னு பயம் வரும் ஆனால் அப்படி கிடையாது கரெக்டாக ஒரு நல்ல கைடு நல்ல ஒரு என்ன சொல்ல நல்ல ஒரு மாஸ்டர் டியூட்டரோட ஒரு ரெஃபரன்ஸோட நீங்கள் செலக்டிவாக என்ன படிக்கணுங்கிறத ஃபில்டர் பண்ணி கரெக்டாக படிச்சிங்கன்னா டெஃபினட்டாக இது டஃப்பு கிடையாது ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் கேட்டீங்களா இல்லை போ லைக் எல்லாருக்குமானதா அப்படின்னு கேட்டீங்க டெஃபினட்டாக அது எல்லாருக்கும் ஆனது தான்
போய் எழுதுறவங்களையும் பெரும்பான்மையானவங்க தேர்ச்சி பெறாங்களா பல்வேறு லேயர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தேர்ச்சி தவறுறாங்க ஸோ அதனால தான் அந்த கேள்விங்கிறது வருது இப்போ என்னென்னா எல்லாரும் தேர்ச்சி பெற முடியும்னா அது ஒரு ஸ்கூல் எக்ஸாமினேஷன் மாதிரி அந்த லெவல்லே இருந்திருக்கணும் இல்லை அப்படி இல்லை கரெக்ட் அதனால தான் கேட்டேன் இல்லை இது இது வந்து இப்போ ஆ இது வந்து நிறைய பெற்றோர்களுக்கே அந்த ஒரு டவுட் இருக்குது ஒரு சந்தேகம் இருக்குது என்னென்னா என் பையன் ஸ்கூலில் நல்லா படிக்கலை காலேஜில் நல்லா படிக்கலை அவனுக்கு ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்லாம் படித்து பாஸ் பண்ண முடியுமா அப்படி கிடையாது ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஸ்கூலில் வந்து பெருசாக ட அச்சீவ் பண்ணிக்கணும் இல்லை காலேஜில் கோல்டு மெடலாக இருந்தால் தான் படிக்கணும் டேலண்டடாக இருக்கணும் பிரில்லியன்ட் அப்படி எதுவுமே கிடையாது ஆக்சுவலாக நம்ம டேலண்ட் பிரில்லியன்ட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஐஏஎஸ் அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜெர்னலிஸ்ட் ஜாப் இப்போ இந்த இடத்துல தான் எனக்கு இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி வருது இப்போ என்னென்னா ஐஏஎஸ்க்குன்னு அப்படினா ஒரு பிரத்யேக கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தேவைப்படுது ஒரு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் என்னென்ன அட்ரிபியூட்ஸ்லாம் தேவைன்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ ஒரு ஐஏஎஸ் படிக்கணும்னு விரும்புகிற ஒருத்தருக்கான தன்மைகள் குணாதிசயங்கள் என்ன நல்லா இருக்கணும் இப்போது லைக் இப்போ நீங்கள் ஐஏஎஸ் ஒரு வரணும் ஐஏஎஸ் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு ஆசைப்படணும் இது வந்து ஒரு ஜாபாக கிடையாது அதை ஃபஸ்ட்டு நான் அது மட்டும் கிளியர் இது வந்து ஜாப் கிடையாது ஒரு வேலை வாய்ப்பு கிடையாது வேலை வாய்ப்புன்னா நீங்கள் நீங்கள் கார்பரேட் செக்டரில் போனீங்கன்னா நிறைய வேலை வாய்ப்பு இருக்குது இதை விட நிறைய சம்பால் சம்பளம் சம்பாதிக்கிற வாய்ப்புகளோட வேலை வாய்ப்பு இருக்குது நிறைய இருக்குது பட் இங்கே வந்து என்னென்னா நம்ம பண்ணுற ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் அந்த சமுதாயத்தினோட ஒரு அங்கீகாரம் சமுதாயத்தினோட ஒரு ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் நீங்கள் வந்து சொசைட்டிக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு சொசைட்டி மேலே ஒரு அக்கறை வேணும் ஒரு கம்பேஷனேட் ஆட்டிடியூட் வேணும் அந்த கம்பேஷனேட் ஆட்டிடியூடு ஃபஸ்ட்டு இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் சிவில் சர்வீசஸ்க்கு வந்து ஃபிட்டுன்னே நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இது வந்து சும்மா மெக்கானிக்கலாக படித்து பரி ப பரிச்சு எழுதி பாஸ் பண்ணி சர்வீஸ் வாங்கிட்டு அப்படி வேலை பார்க்குறது அப்படி கிடையாது ஸோ உங்களுக்குலாம் அந்த ஒரு கம்பேஷனேட் ஆட்டிடியூடு வேணும் அது 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 வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கேரக்டர் படிக்கிற திறனை தாண்டி நீங்கள் வந்து எவ்வளோ கேப்பபிள் இன்டர்வியூலாம் ஹேண்டில் பண்ணுற கேப்பபிளெலாம் தாண்டி கம்பேஷனேட்டாக இருக்கிறதுங்கிறது ஒரு முக்கியமான குவாலிட்டி டெஃபினட்டாக டெஃபினட்டாக இப்போது இன்ஃபேக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாமில் ஜிஎஸ் ஃபோர்னே ஒரு தனியாக பேப்பரே இருக்குது ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் ஃபோர் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்திக்ஸ் அண்ட் இன்டெகிரிட்டி நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டிங்க போன வருஷம் மெயின்ஸில் ஒரு திருக்குறளோட விளக்க உரை கேட்டிருந்தாங்க இது வந்து இப்போது சொன்னால் திருக்குறள்லாம் கேட்பாங்களா அப்படின்னு தெரியும் பட் ஆனால் திருக்குறளோட விளக்க உரை கேட்டிருந்தாங்க லைக் பொய்மையும் வாய்மை இடத்த புரை தீர்ந்த நன்மை பயக்க முடியும்னு ஒரு திருக்குறள் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த திருக்குறளை அப்படியே இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுத்து இதுக்கான விளக்க உரை வித் உதாரணம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க மெயின்ஸ் எக்ஸாமில் ஸோ என்னென்னா அது பர்பஸ் என்னென்னா ஆக்சுவலாக அந்த பர்டிகுலர் பேப்பரோட பர்பஸ் என்ன அறம் எத்திக்ஸ் அதுக்காக ஸோ ஏன் இதெல்லாம் அங்கே வருது அப்படின்னா நீ வெறும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு டேலண்ட்டுக்கும் ப்ரில்லியண்ட்டுக்கு அதுக்கெல்லாம் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட்டாக இல்லை ஒரு இடத்துல போய் ரிசர்ச் பண்ணி இல்லை வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேரில் ப்ரோக்ராம் எழுதி பண்ணுறீங்கன்னா அது வேறு பட் இங்கே வந்து நீங்கள் மக்களோட மக்களாக சேர்ந்து இருக்க போகிறீங்க அவங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு அப்போ உங்களுக்குள்ளே சில குணாதிசயங்கள் உள்ளூரை இருக்கணும் அது இருக்கா அது என்ன அப்படிங்கிறத வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் இந்த நேச்சர் ஆஃப் ப்ராசஸ்ஸே இந்த எக்ஸாமோட ப்ராசஸ்ஸே வந்து அல்டிமேட்டாக உங்களோட அந்த இதை டிட்டர்மின் பண்ணுறது தான் சரிங்களா ஸோ அதனால் அந்த இறக்க குணம் வேணும் சமுதாயத்து மேலே ஒரு அக்கறை வேணும் சகமனோட பிரச்சனையும் தன்னோட தான் பார்க்குற ஒரு மனநிலை வேணும்னு சொல்கிறீங்க ஆமாம் அந்த சிம்பத்தி எம்பத்தி அந்த ரெண்டும் வேணும் இப்போ ஐஏஎஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கவுங்க மதர் டங்கில் பெரும்பாலும் இருக்கிறது இல்லை அப்படின்னு ஒரு ஒரு இது இருக்குது இப்போ இங்கிலீஷ் நாலேஜ் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இருந்தால் தான் ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருக்குதா லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது என்னடா உங்களுக்கு ஒரு கம்யூனிகேஷன் மீடியம் தான் சரிங்களா ஸோ வந்து உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் வந்து ஒரு டென்த் லெவலில் படிக்க எழுத புரிஞ்சிக்க தெரிஞ்சால் போதும் இங்கே வந்து நீங்கள் இங்கிலீஷில் மாஸ்டரியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியமே கிடையாது அண்ட் மோர் ஓவர்னா நீங்கள் தமிழ்லேயே எழுதலாம் தமிழ்லேயே படித்து தமிழ்லேயே எழுதி தமிழ்லேயே இன்டர்வியூவும் கொடுக்கலாம் ஸோ வந்து இங்கிலீஷ் நாலேஜ் வந்து மஸ்ட்டாக அப்படின்னா நான் அதை கேன் எகேன் ஆகினா இங்கிலீஷ் ஒரு லாங்குவேஜாக ஒரு கம்யூனிகேஷன் மீடியமாக அவங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ண தெரிஞ்சால் போதும் நீங்கள் வந்
பக்காவா ப்ராப்பரா இருந்தாலே தட் இஸ் சஃபிஷியன்ட் எனஃப். ஓகே. ரொம்ப இதால வேணாம். என்ன சொல்ல நினைக்கிறனோ அது உங்களுக்கு புரிய வைக்கிற அளவுக்கு இருந்தா கரெக்ட்டா கன்வே பண்ணதிரணும். அவ்வளவுதான். இது ஒரு கம்யூனிகேஷன் மீடியம் அவ்வளவுதான். லாங்குவேஜிங் ஒரு கம்யூனிகேஷன் மீடியம் தான். அப்பார்ட் फ्रॉम தட் என்னன்னா நீங்க IAS அப்படிங்கற விஷயத்தை எடுத்துட்டாலே ஒரு நாளைக்கு இத்தனை மணி நேரம் படிக்கணும் 15 மணி நேரம் படிக்கணும் 16 மணி நேரம் நீங்க படிக்கணும் நீங்க இத்தனை மணி நேரம் படிச்சா தான் இது பண்ண முடியும் நீங்க என்ன இப்படி சாதாரணமா இருக்கீங்க ஐஏஎஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றேன்னு சொல்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இந்த ஆஸ்பிரன்ஸ் எல்லாம் எதிர்கொள்ற கேள்விகள் இந்த மாதிரி இருக்கு உண்மையிலேயே இத்தனை மணி நேரம் ப்ரிப்பரேஷன் தேவையா அது ஒரு மாதிரி பில்ட் அப் பண்ணி வச்சுட்டாங்க இந்த ஃபீல்ட ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு மணி நேரம் படிக்கணும் பத்து மணி நேரம் படிக்கணும் இருபது மணி நேரம் படிக்கணும் படிச்சாதான் பா அப்படி கிடையாது சார் நம்ம எல்லாருமே ஹியூமன் பீயிங் தான் எல்லா மனிதனுக்குமே சில இது இருக்கு என்ன சொல்ல சில லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கு நம்ம வந்து பதினஞ்சு மணி நேரம்லாம் படித்தோம்னா வாழவே முடியாது சரிங்களா ஒரு மினிமம் எட்டு மணி நேரம் தூங்கணும் மினிமம் ஒரு மூணு நாலு மணி நேரம் நம்மளோட பர்சனல் கேருக்கு செலவு பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட மைண்ட் வந்து கான்சென்ட்ரேட்டாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு ப்ரொடக்டிவ் டைம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ நான் என்ன சொன்னேன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆனால் அந்த ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் எஃபிஷியண்ட்டாக ப்ரொடக்டிவாக ஒரு மாணவன் வந்து யூஸ் பண்ணுறான் அப்படின்னா நான்கு ஐந்து மணி நேரம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப போதுமான ஒரு இது ஆனால் அதை கரெக்டாக பிளான் பண்ணி யூஸ் பண்ணும் இங்கே என்னென்ன சார் பிரச்சனை இன்னைக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் எல்லாமே இருக்குது சார் நிறைய புக் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது நிறைய இருக்குது எல்லாமே நிறையா இருக்குனால கண்டதையும் படிக்கிறான் இதை படிக்கணும் தெரிய மாட்டேங்குது மாணவர்களுக்கு ஸோ எல்லாத்தையும் படிக்கிறாங்க இதையும் பண்ணுறாங்க அதையும் பண்ணுறாங்க டைம் பத்தலை அப்படிங்கிறாங்க நீங்கள் கரெக்டாக பிளான் பண்ணி ஒரு ஆர்டர்லி மேனரில் ஒரு ஒரு கோஜென்ட்டாக அப்படியே போ மூவ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் சஃபிஷியன்ட் அனஃப் ப்ளஸ் டூ ரிசல்ட் எல்லாம் வரும்போது இப்போ தான் அந்த முதல் மதிப்பெண் ரெண்டாவது மதிப்பெல்லாம் நேரடியாக சொல்கிற அந்த வழக்கத்தை ஒழிச்சிருக்கிறாங்க கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக மட்டும்தான் அந்த மாணவர்களே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு நாளைக்கு இத்தனை மணி நேரம் படிப்பேன் அவங்களோட பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு அவங்க சொல்கிற டியூரேஷன் வந்து நீங்கள் சொல்கிறத விட ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஆனால் ஐஏஎஸ்ங்கிற ஒரு கடினமான தேர்வுக்கு அந்தளவுக்கு உழைப்பு தேவைங்கிற அந்த பிலீஃப் மக்கள் மத்தியில் கொஞ்சம் இருக்கிறதுனால தான் இந்த விஷயங்களும் தொடர்ந்து இவங்க நம்புகிறாங்க ஒருவேளை இப்படி தான் படிக்கணும் போல இருக்கு இது உண்மையிலே அவசியமா அவசியம் இல்லையா ஆ சார் இது நல்ல கொஸ்டின் தான் கேட்டீங்க இப்போ ப்ளஸ் டூ லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு புக்கிஷாக படிப்பாங்க இப்போ வந்து பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி இதை ஃபுல்லாக படிக்கணும் அப்படின்னு புக்கிஷாக போகும்போது அவங்களுக்கு அதே திருப்பி திருப்பி அதே கொஸ்டின் வரும் அதே ரிவைஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபிக்ஸடாக ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்கும் இப்போ அந்த ஃபிக்ஸடாக ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்கும்போது பசங்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிறையா படித்து 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 மார்க் வாங்கணும்னு பண்ணுறாங்க அது வேறு பட் நீங்கள் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் வந்து அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ்டு ஃப்ரேம் ஒர்க்லாம் கிடையாது நீ ஒரு பத்து புக்கை படித்தா ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிடும் அப்படி கிடையாது அப்படி பண்ணுறதா இருந்தால் இங்கே எல்லாருமே ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணலாம் இங்கே என்னென்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஓப்பன் பே ஓப்பன் ஹெண்டட் ஆக்சுவலி இங்கே வந்து எதுவுமே க்ளோஸ் ஹெண்டு கிடையாது உங்களுக்கு ஸ்கூல் எக்ஸாம் மாதிரி காலேஜ் எக்ஸாம் மாதிரி க்ளோஸ் ஹெண்டு கிடையாது ஸோ என்னென்னா நீங்கள் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை காம்ப்ரிஹெண்ட் பண்ணி ஆர்டிகுலேட் பண்ண தெரியணும் இந்த உங்களுக்கு அந்த ஆர்டிகுலேஷன் ஸ்கில்ஸ் இல்லை அப்படின்னிங்கன்னா என்ன படித்தாலும் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண முடியாது எஸ்பெஷலி மெயின்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ப்ரிலிமினரி கூட வந்து ஓரளவுக்கு ஃபேக்சுவலாக சில கொஸ்டின்ஸ் வரும் கொஞ்சம் அப்படியே மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் பட் மெயின்ஸ் எல்லாம் படித்து எழுதுறதுங்கிறதே இங்கே கிடையாது படிக்கிறதுங்கிறது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக மட்டும்தான் பட் ஆனால் எக்ஸாம் ஹாலில் உட்காரும்போது நீங்கள் பாயிண்ட்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ண கற்றுக்கணும் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளோ கிடைக்கணும் உங்களுக்கு ஆர்டிகுலேஷன் பேப்பரில் கன்வெர்ஷன் ஆஃப் யுவர் தாட்ஸ் இன் டூ பேப்பர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஆனால் அங்கே தான் நிறைய பேர் விடுறாங்க பசங்க நல்லா படிக்கிற பசங்க கூட ஏன் ஃபெயில் ஆகுறாங்கன்னா அவன் நினைக்கிறதா அவனால் கன்வெர்ட் பண்ணி பேப்பரில் கொடுக்க முடியல ஸோ நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா நீ வந்து டைம் செலவு பண்ணி மக்கப் பண்ணணும்லாம் அவசியம் இல்லை கான்செப்ட் புரிஞ்சியா அதை எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அதை எப்படி ஆர்ட் ஏன்னா ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு வந்து தான் நினைக்கிறத கரெக்டாக ஆர்டிகுலேட் பண்ண தெரிஞ்சாதான் அந்த ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக டிசிஷன் மேக்கிங் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆர்டிகுலேஷன் ஸ்கில் இப்போ யூபிஎஸ்சியுமே அப்படி தான் கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ முன்ன மாதிரிலாம் வந்து அப்படியே படித்து அப்படியே வாமிட் எடுக்கிற
உங்களுக்கு ஒரு ஃபிக்ஸடாக ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிமம் ஒரு பர்சன்டேஜ் எடுத்திங்கன்னா பாஸ் மார்க் செவன்ட்டி செவன்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிஸ்டிங்ஷன் ஒரு கிரடேஷன் இருக்கும் பட் ஆனால் இங்கே யூபிஎஸ்சி லைக் இது சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் இங்கே வந்து ஃபிக்ஸ்டு மார்க்கெலாம் கிடையாது இப்போ இந்த வருஷம் நானூறு வேக்கன்சி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானூறு வேக்கன்சி இருக்குன்னா அந்த ஃபைனலாக ஃபஸ்ட்டு நானூறு யார் எடுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு போஸ்டிங் வந்துடும் சப்போஸ் ஆயிரம் வேக்கன்சி இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆயிரம் யார் எடுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு போஸ்டிங் வரும் இங்கே சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாமில் ஆல் இண்டியா ரேங்க் ஒன்னோட பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருக்கும் நீங்கள் சொல்லுங்க ஒரு நைன்டி ப்ளஸ் சம்திங் அதுதான் அதுதான் இங்கே ஆல் இண்டியா ரேங்க் ஒன்னே ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆல் இண்டியா ரேங்க் ஒன்னே அப்படின்னா நீங்க இந்த எக்ஸாமோட அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் லெவல் பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா படிச்சு வாமிட் பண்ணி மார்க் எடுக்கிறதுனா நம்ம பிளஸ் டூ காலேஜ் மாதிரி நைன்டி நைன்டி ஃபைவ் எடுத்துடலாம் ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது ஸோ ஆல் இண்டியா ரேங்க் ஒன்று எடுக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டே ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் தான் எடுக்கிறான் ஏன்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஓஷன் மாதிரி இருக்கு சிலபஸ் நான் எப்பவுமே என்னோட ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுவேன் எந்த யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுற கேண்டிடேட்டுமே பர்ஃபெக்டாக ரெடியாக முடியாது எல்லா யூபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே எப்போவுமே அந்த நான் பக்காவாக ரெடியாக இருக்கேன்ற கான்ஃபிடன்ஸ்க்கு வரவே முடியாது ஏன்னா இது வந்து அப்படி ஒரு ஜென்ரலைஸ் ஆயிடுச்சு ஃபீல்டு இப்போ மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த வருஷம் ஆல் இண்டியா ரேங்க் ஒன்று எடுக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து அந்த வருஷத்துக்கு அந்த கொஸ்டின் பேப்பருக்கு அந்த மூணு மணி நேரத்துக்கு மட்டும்தான் ஆல் இண்டியா ரேங்க் ஒன்று ஓகே இப்போ அதே ஸ்டூடெண்ட் வந்து அடுத்த வருஷம் எழுதுனா அவன் ப்ரிலிம்ஸே கிளியர் பண்ணுவானா அவனுக்கே கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்காது இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல அப்படி கிடையாது ஒருத்தன் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுக்கிறான்னா எட்டு செமஸ்டர் ஏழு செமஸ்டர் அவனே தான் வந்துட்டு இருப்பான் ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது ஸோ இந்த எக்ஸாம் நிறைய பேர் எங்க தான் தப்பு பண்றாங்க இந்த எக்ஸாமோட நேச்சரே தெரியல பேரண்ட்ஸ்மே என்ன நினைக்கிறாங்க நம்ம பையனை போய் இன்ஸ்டியூட்ல ஏதாவது சேர்த்து விட்டு புக் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து ஒரு வருஷம் ஃபீஸ் கட்டிட்டா பையன் ஆயிடுவான் அப்படி கிடையாது படிக்கிறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் தான் இங்க நீ படிக்கிறத தாண்டி உன்னோட ஸ்கில்ஸ் வளர்த்துக்கிறதுல தான் இங்க இருக்குது ஸோ இங்க வந்து பர்சன்டேஜ் எயிட்டி நைன்டி எல்லாம் எடுக்கவே முடியாது எந்த இது வரைக்கும் எடுத்த எனக்கு தெரிஞ்சு ஐஏஎஸ் டாப்பர் யாருமே அவ்வளோ போனதே கிடையாது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் தான் எடுக்க முடியும் அவங்க தான் ஆல் இண்டியா ரேங்க்லேயே இருப்பாங்க அப்போ நீங்கள் பின்னாடி இருக்கிற ரேங்க் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ வந்து அது ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு பேரண்ட்ஸும் சரி இல்லை ப்ரெஷராக வர்றவங்களும் சார் அதை ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இங்கே வந்து அப்படி கிடையாது புக்கு படித்து எழுதுகிற எக்ஸாம் கிடையாது சார் இது புக்குன்றது பேசிக்கு தான் சார் ஆனால் அதை தாண்டி உழைக்கணும் அதை தாண்டி நீங்கள் உங்கள் ஸ்கில்லை வளர்த்துக்கணும் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற விஷயங்கள்லேருந்து இங்கே இருக்கிறவங்களோட அந்த பிலீஃப்ஸ் இருக்குல்ல பெரும் நிறைய மித்ஸ் இருக்கு பெரும்பாலும் இந்த பாப்புலராக இங்கே இந்த ஐஏ சார்ந்திருக்கக்கூடிய மித்ஸ் எல்லாம் என்ன அதை பற்றி சொல்லுங்க கொஞ்சம் இப்போ என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன வித்துனா டெல்லிக்கு போகணும் அது இப்போ ஓரளவு குறைஞ்சிருச்சு டெல்லிக்கு போகணுன்றது ஓரளவு குறைஞ்சிருச்சு அது மாதிரி என்னென்னா லைக் புக்ஸ் இப்போ நெட்டில் பார்த்து இவ்வளோ புக்கு படிக்கணும் இத்தனை பிடிஎஃப் ஃபைல் படிக்கணும் அப்படின்றது இல்லை ரெண்டாவது என்னென்னா இந்த சீனியர்ஸ் கொடுக்குற அட்வைஸு நிறைய இருக்கு இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி இது பண்ணுறாங்க ப்ளஸ் பேரண்ட்ஸ் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா பையன் வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் படித்தா அடுத்த வருஷம் பாஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்லாம் நினைக்கிறாங்க அப்படிலாம் கிடையாது ஸோ இங்கே பேசிக்காக ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பேட்டர்ன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த எக்ஸாமோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன அவன் வந்து ஒரு நாலேஜபிள் பர்சனெல்லாம் எதிர்பார்க்கல யூபிஎஸ்சி இஸ் நாட் எக்ஸ்பெக்டிங் அ டேலண்டட் கேண்டிடேட் இஸ் லுக்கிங் ஃபார் அ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இன் யூ உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஆட்சி திறமை என்ன அப்படிங்கிற கொண்டு வர தான் ட்ரைவர் அதனால் அவர் ஜென்ரலிஸ்டாக தான் எதிர்பார்க்குறான் ஸோ இங்கே வந்து அந்த நம்ம என்ன என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதே தெரியாமையே ஒரு மாயையில் தான் இருக்காங்க ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு திங் மெயின் திங் செகண்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு வருஷத்தில் பாஸ் பண்ணிடலாம் ரெண்டு அப்படிலாம் ஃபிக்ஸ்டுலாம் கிடையாது இது வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி தான் ஒரு ஃபார்முலாலாம் கிடையாது அப்படிலாம் கிடையாது அப்படிலாம் கிடையாது நான் நல்லா படிச்சிட்டேன் நைன்டி பர்சன்ட் எடுப்பேன் அப்படிலாம் கிடையாது நான் இந்த ஹிஸ்ட்ரி நல்லா படிச்சேன் ஜாகிரபி நல்லா படிச்சேன் இல்லை பாலிடிக்ஸ் நல்லா படிச்சேன் அப்படிலாம் கிடையாது இங்கே இங்கே வந்து ஃபார்முலா கிடையாது 
ஒரு நல்ல ஒரு சீரியஸான ஆஸ்பிரண்ட் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ண ஒரு சீரியஸான ஆஸ்பிரண்ட்டுக்கு ஒருவேளை சர்வீஸ் கிடைக்கலன்னா கூட அவனோட அந்த பர்சனாலிட்டி மோல்டிங்ன்றதே வேற ப்ராசஸ் இது வந்து நீங்கள் ஹார்வர்டில் எம்பிஏ படித்தா கூட அந்த ஒரு பர்சனாலிட்டி மோல்டிங் கிடைக்காது ஸோ வந்து நம்ம சிவில் சர்வீசஸ் ப்ரிப்பரேஷனாக அதையும் தாண்டி பார்க்க கத் கற்றுக்கணும் வெறும் ஒரு சர்வீஸ் வாங்குறதா மட்டும் நினைக்கக்கூடாது ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு சிவில் சர்வீசஸ் ஆஸ்பிரண்ட்டு சீரியஸாக படிக்கிற எஃபர்ட் போடுற ஒரு ஆஸ்பிரண்ட்டுக்கு வந்துட்டு லைஃப் வந்து நல்லாயிருக்கும் லைஃப்பில் எதை வேணால் அவனுக்கு ஃபேஸ் பண்ண முடியும் ஸோ உங்களோட மைண்டை வந்து நீங்கள் அந்த ஜாபு சர்வீஸு ஒரு அட்டம்ப்ட் ரெண்டு அட்டம் அப்படிலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணாதீங்க ஓப்பனாக வச்சுக்கோங்க எது வந்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இந்த எக்ஸாமில் அந்த ஆட்டிடியூட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஏன்னா அது வந்து உங்களோட அந்த சைக்கலாஜிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து ரொம்ப இம்ப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் ஏன்னா இப்போது எக்ஸாமில் ஜென்ரலாக என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா பசங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவே இருக்காங்க ஐயோ இந்த வருஷம் வாங்கிடணும் இந்த வருஷம் வாங்கி அப்போ ஏன்னா நல்லா படிக்கிற பையன் கூட எக்ஸாம் அதில் பெர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டேங்கிறான் ஏன்னா நீங்கள் எவ்வளோ படித்தாலும் நைட்டெல்லாம் படித்தாலும் பகல்லாம் படித்தாலும் எக்ஸாம் அதில் அந்த மூணு மணி நேரத்தில் நீங்கள் கொடுக்குற பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் உங்களை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் ஆனால் அது போயிடும் ஸோ நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட் வந்து எதையும் கவலைப்படாத அந்த ஸ்டூடெண்ட் அங்கே எப்படி சொல்கிறாங்க டெல்லியில் எப்படி சொல்கிறாங்க அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் எப்படி சொல்கிறாங்க அந்த சார் எப்படி சொன்னார் இந்த சார் எப்படி சொன்னார் இந்த புக்கில் ரெண்டு கொஸ்டின் அந்த புக்கில் ரெண்டு கொஸ்டின் ஓடி 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 பசங்க அப்படி அப்படி பண்ணால் நீங்கள் என்ன சொல்லுங்கள் யாராவது ஒரு இன்ஸ்டியூட் போகிறீங்களா ஒரு சார்ட்டை போகிறீங்களா அவர் என்ன சொல்ல அதை மட்டும் படிங்க அந்த லிமிட்டடாக சில விஷயங்கள் பண்ணுங்கள் நேரோடன் பண்ணுங்கள் உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ரொம்ப ஒரு மாதிரி சப்டலாக ஃபீல் யுவர் செல்ஃப் சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிளாக ஃபீல் பண்ணுங்கள் நம்ம ஓவர் டூ பண்ணுறோம் வி ஆர் ஓவர் டூயிங் வி ஆர் ஓவர் திங்கிங் ஆக்சுவலி இந்த யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸ் வந்து ஓவர் திங்க் பண்ணாங்க ஆனால் ஓவர் திங்க்லாம் பண்ணாதீங்க ரொம்ப சிம்பிள் யூபிஎஸ்சிங்கிறது என்னங்க யூபிஎஸ்சிங்கிறது வந்து கடவுள்லாம் கிடையாது நம்ம எப்படி நான் அப்படி அண்ணாந்து பார்த்தே பழகிட்டோம் அப்படி அண்ணாந்து பார்த்தே பழகிட்டனால நமக்கு அது கஷ்டமாகவே தெரிஞ்சிருச்சு அப்படி கிடையாது யூபிஎஸ்சி நம்ம மாதிரி தான் அங்கேயும் இருக்கிறவங்க ஆட்கள் தான் அவங்களும் நம்மளை மாதிரி யூபிஎஸ்சியில் இருக்கிறவங்க ஒரு காலத்தில் நம்மளை மாதிரி ஆஸ்பிரன்ஸ் தான் இந்த ஐஏஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சிசாட் அப்படின்ற ஒரு போர்ஷனை பற்றி ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்ட்டாக சொல்கிறாங்க சிசாட்டில் அந்த மேத்ஸு இந்த நாலேஜ் வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு இம்பார்ட்டன் அந்த இதை நீங்கள் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு அல்லது ஐஏஎஸ் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ஓகே இப்போ சிசாட் அப்படிங்கிற என்னென்னா ப்ரிலிமரி எக்ஸாம் ப்ரிலிமரி எக்ஸாமில் ரெண்டு பேப்பர் இருக்குது சிசாட் பேப்பர் ஒன் சிசாட் பேப்பர் டூ அதில் வந்து சிசாட் பேப்பர் ஒன் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸு அதில் வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரலாக ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபி பாலிட்டிக்ஸு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்கு இதெல்லாம் வரும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இதெல்லாம் வரும் பட் இந்த செகண்ட் பேப்பர் ஆப்டிடியூடுங்கிறது என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து ரீசனிங் மென்டல் எபிலிட்டி ப்ராப்ளம்ஸு லைக் காம்ப்ரிஹென்ஷன் இந்த மாதிரி தான் வரும் பட் என்னென்னா இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டென்த் லெவல் மேக்ஸ் கரெக்டாக ஓரளவுக்கு போட தெரிஞ்சாலே போதும் ஏன்னா யூபிஎஸ்சி வந்து எகைன் நான் இப்போ அதான் சொல்கிறேன் யூபிஎஸ்சி வந்து உங்களை ஒரு கணித மேதையை எடுத்து அங்கே என்ன பண்ண போகிறாங்க ஆ நாளைக்கு போய் டிஸ்ட்ரிக்டை வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தான் பண்ணோம் அதுக்கு வந்து கணித மேதையெல்லாம் வேண்டாம் ஸோ மேக்ஸ் அப்படிலாம் தேவையில்லை ஒரு பேசிக்காக ஆனால் பேசிக் மேக்ஸ் வேணும் அந்த பேசிக்காக ஒரு லாஜிக்கலாக யோசிக்கிற ஒரு மனப்பக்கம் ஒரு தை ஒரு இது வேணும் இல்லைங்களா ஒரு ஃப்ளோ கிடைக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ அதுக்காக தான் அந்த சிசாட் பேப்பரு அண்ட் பேப்பர் டூ ஆக்சுவலாக சிசாட்டுங்கிறதே ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் சிசாட் அதில் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ இந்த பேப்பர் டூவோட பர்பஸ் என்னென்னா அட்லீஸ்ட் மினிமம் பேசிக்காக உனக்கு வந்து லாஜிக்கலாக யோசிக்க தெரியணும் ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்தா அதை பேசேஜ் பண்ணி அதை காம்ப்ரிஹெண்ட் பண்ணுற ஒரு கேப்பபிலிட்டி வேணும் அவ்வளோதான் அந்த மினிமமாக உங்களுக்கு டென்த் லெவலில் மெட்ரிக் லெவலில் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் போதும் மேக்ஸில் ரொம்ப பெரிய புளியாக இருக்குன்னு அவசியமே கிடையாது ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஸ்பிரண்ட்டாக ஒருத்தர் வந்து இந்த கனவு வந்து எந்த வயசில் தொடங்கலாம் அது லாஜிக்கலி இது கரெக்டாக இருக்கணும் ரொம்ப சின்ன வயசுலே நீங்கள் கலெக்டர் ஆகிடுங்கன்னு சொல்லி ஊட்டி வளர்க்குறதோ அல்லது ரொம்ப லேட்டாக ஒரு விஷயத்தை தொடங்குறதோ சரியானதாக இருக்காது இல்லையா இப்போ ஒரு ஐஏஎஸ் கனவுங்கிறது ஒருத்தருக்கு தொடங்குறதுக்கான சரியான வயது எதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லை வயதாக பிளான் இல்லை சார் நாங்கள் என்ன சொல்லணும் ப்ளஸ் டூ படிக்கிற வரைக்கும் நல்ல ஸ்கூலில் படிக்கிறத கரெக்டாக படிங்க இப்போ நிறைய பே பேரண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்வோ கலரில் அஞ்சாவது படிக்கிற பையன் ஆறாவது படிக்க
இல்லை பதினெட்டு வயசு இருபது வயசு அந்த மாதிரி கேப்பில் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருபத்தோரு வயசில் நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் எல்லாம் பாஸ் பண்ணி ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வயசில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஆகலாம் ஸோ அது வந்து நீங்கள் காலேஜ் படிக்கும்போது ஒரு செகண்ட் இயர் படிக்கும்போது ஒரு ஈவன் ஃபஸ்ட் இயர் காலேஜ் வந்த பிறகு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் பட் அதுக்கு நீங்கள் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு காலேஜ் பண்ணும்போதே நான் இது தான் படிக்க போகிறேன் யூபிஎஸ்சி தான் பண்ண போகிறேன்னு தெரிஞ்சு ஒரு ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டிங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு குரூப் ஆஃப் பிரான்ச் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் எடுத்துகிட்டு படித்து அது மாதிரி இல்லை ஒரு காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் அந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டார்ட் பண்ணால் போதும் ஸ்கூல் லெவலில் பாவம் பசங்க அதை அதை கரெக்டாக படித்தாலே போதும் உங்களோட இன்ஸ்டியூட் வந்து எந்த விதத்தில் மற்ற இன்ஸ்டியூட்டை விட பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குறதா நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஓகே இப்போ நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லிமிட்டடான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எடுப்போம் நாங்கள் வந்து ஒரு பேட்சுக்கு நாற்பது பேர் தான் மேக்ஸிமம் ரெண்டு பேட்சு ஆப்ஷன் மூணு பேட்ச் தான் ரன்னே பண்ணுவோம் அதுக்கு மேலே பேட்சே கொடுக்க மாட்டோம் ஸோ என்னென்னா உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரென்த்து கம்மியாக இருக்கும்போது ஃபேக்கல்ட்டிக்கும் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் நல்லா இன்ட்ராக்ஷன் கொடுப்போம் ஸோ அது வந்து ஃபஸ்ட்டு மெயின் பாயிண்ட் ஏன்னா இப்போ சில இன்ஸ்டியூட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நூறு பேர் நூற்றம்பது பேர் பெரிய கிளாஸ் ஹாலில் வச்சு மைக் வச்செல்லாம் எடுக்கிறாங்க பட் அது எனக்கு வந்து அதில் உடன்பாடு கிடையாது அது வந்து மேபி கமர்ஷியலைஸாக இருக்கலாம் பட் ஆனால் நம்ம வந்து கொடுக்குற ஒரு விஷயம் வந்து மாணவர்கள் கரெக்டாக போகணுன்னு ஃபஸ்ட் நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நாங்கள் நாற்பது ஸ்டூடெண்ட் தான் வச்சுருப்போம் ஒரு பேட்சுக்கு அதுக்கு மேலே எடுக்க மாட்டோம் ரெண்டாவது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து பர்பஸ் வந்து சும்மா சிலபஸ் கவர் பண்ணி பாடம் நடத்திட்டு வெளியே அனுப்புறது கிடையாது இப்போ என்னென்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வர்றான்னா அவன் வந்து ஒரு டிகிரி முடிச்சுட்டு வர்றான் அவனுக்கு வந்து புக்கு கொடுத்தா படிச்சுக்க தெரியும் பட் ஆனால் அது கிடையாது அவன் என்ன தேடி வர்றான்னா இந்த எக்ஸாமுக்கு என்ன பண்ணும் எப்படி பண்ணும் எப்படி கொஸ்டின் வரும் இதை இந்த நேக்கை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் இப்போ என்னென்னா மற்ற இன்ஸ்டியூட்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சும்மா புக்கை வச்சு அப்படியே நடத்தி வெளியே அனுப்பிவிடுவாங்க அப்படி கிடையாது இங்கே வந்து வெறும் பாடம் நடத்துறது இல்லை சும்மா கா அதுக்கு காலேஜ் யூனிவர்சிட்டி இல்லை ஸ்கூல் அப்படி கிடையாது அப்படி இல்லாமல் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் அவனை வந்து அந்த ப்ராசஸ்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வச்சு அவனுக்கு வந்து எனஃப் ரைட்டிங் ஸ்கில் ப்ராக்டிஸ் கொடுத்து எப்படி அதை ஒரு கொஸ்டின் எப்படி அட்டாக் பண்ணணும் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸோ அந்த அந்த எக்ஸ்போஷர் ஃபுல்லாக கொடுத்துருவோம் எங்களுக்கு வந்து அதான் சிலபஸ் நடத்துறது இல்லை சிலபஸ் கவர் பண்ணுறது இல்லை நூறு பேர் அடைச்சி வச்சு அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டோம் ப்ளஸ் வந்து எங்கள் கிட்டே வந்து ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் லைக் எங்கள் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஈவன் டெல்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே வாங்குறாங்க ஸோ இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணது ஒரு வெப்சைட்டாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நம்ம கிட்டே இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீரியாடிக்கல் அசஸ்மெண்ட் கண்டினியூஸ் அசஸ்மெண்ட் இருக்கும் இல்லை எங்களுக்கு ஒரு டீம் இருக்காங்க ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு வந்து சில அதிகாரிகளும் இருக்காங்க பேக் ஹேண்டில் அவங்களோட அட்வைஸ் இருக்குது அவங்களோட அந்த இன்புட்ஸ் எடுத்துப்போம் ப்ளஸ் எங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் செட்டிங்க்குன்னு தனியாக வேறு பேனலே வச்சுருக்கோம் லைக் ஆல் ஓவர் இந்தியா அவங்க ஸ்ப்ரெட் ஆகியிருக்காங்க வேறு வேறு இடத்துல இருந்து ஸோ எங்களுக்கு வந்து ஆனால் இன்புட்ஸ் வந்து மல்டிபிள் சோர்ஸ்லேருந்து கிடைக்கும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த அகாடமிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் அகாடமிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் சிலபஸ் ஓரியன்டட் பட் எக்ஸாம் ஓரியன்டட் அந்த ட்யூனிங் இருக்கு இல்லைங்களா அது ரொம்ப அது நாங்கள் பர்ஃபெக்டாக பண்ணுவோம் ஸோ எங்களுக்கு வந்து சில அது மாதிரி இன்னொன்று என்னென்னா காலையில் ஒம்பது மணிலேருந்து சாயங்காலம் அஞ்சு மணி வரைக்கும் கிளாஸ் வைக்கவே மாட்டோம் நான் வச்சா ஒரு நாளைக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ் கிளாஸ் டூ ஹவர்ஸ் தான் ஓகே ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு ஒரு ரூமில் போய் உட்காந்து ஹோம் ஒர்க் பண்ணணும் அந்த ஹோம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஸ்பேஸ் கிடைக்கலன்னா அது வேஸ்ட் ஆக்சுவலாக அப்படி ஒரு கிளாஸ் ஏன்னா இவன் வந்து ஒரு கிராஜுவேட் முடிச்சுட்டு வர்றப்போ அவனுக்குன்னு ஒரு மெச்சூரிட்டி இருக்கும் நம்ம வந்து திருப்பி அவனை ஸ்கூல் பையன் மாதிரி நடத்தணும் அவசியம் கிடையாது அவன் ஒரு மெச்சூரிட்டி லெவலோட வர ஃபெசிலிட்டேஷன் மட்டும் கொடுப்பீங்க ஃபெசிலிட்டேஷன் தான் இங்கே இம்பார்ட்டன் சார் நீங்கள் ஃபெசிலிட்டேஷன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவன் பார்த்து கேன் டூ ஆன் இஸ் ஒன் சார் சும்மா நீங்கள் வந்து ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துகிட்டு அக்பர் வந்தார் அக்பர் இங்கே போனார் அதை உட்காந்து மூணு மணி நேரம் நடத்துறது பெரிய விஷயம் கிடையாது அந்த அக்பரில் இருந்து எப்படி யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் பாஸ்ட்டில் எப்படி கேட்டிருக்கான் எப்படி கொஸ்டின்ஸ் ப்ரிலிம்ஸில் வரும் மெயின்ஸில் வரும் இது இப்படி
படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேரண்ட்ஸை வந்து என் பையன் நான் ஏஏஸ் ஆக்கணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ப்ளஸ் டூ முடித்த உள்ள வர்றவங்களுக்கு ஒரு நல்ல இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஒரு நல்ல மெடிக்கல் காலேஜில் நல்ல மெரிட்டில் கிடச்சிதுன்னா நீ இன்ஜினியரிங்கோ மெடிசனோ பண்ணுங்கள் சப்போஸ் இல்லை எனக்கு யூபிஎஸ்சி தான் மெயினாக எனக்கு இன்ஜினியரிங் மெடிசன்லாம் நாட் ப்ரையாரிட்டி அப்படின்னாக்க நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா யூபிஎஸ்சிக்கு ஃபோக்கஸாக படிக்கும்போது ஒரு பிஏ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸு இல்லை பிஏ சோஷியாலஜி இல்லை பிஏ பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரைட் அந்த மாதிரி இல்லை பிஏ ஹிஸ்ட்ரி ஆர் ஈவன் தமிழ் லிட்ரேச்சர் இந்த மாதிரி யூபிஎஸ்சி ரிலேட்டடாக இருக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆர்ட் ஸ்ட்ரீம் எடுத்துக்கங்க ஆர்ட் ஸ்ட்ரீம் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட் இயர் டிகிரி படிப்பீங்க இல்லையா ஃபஸ்ட் இயர் டிகிரி படிக்கும்போதே நீங்கள் வந்து யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எப்படின்னா ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ப்ரோக்ராம் மாதிரியே பண்ணலாம் எப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயரில் வந்துட்டு பேசிக்காக உங்களோட ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எல்லாம் நல்லா கவர் பண்ணி அதில் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகணும் எப்போவுமே அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அந்த நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் எபிலிட்டியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயரில் பேசிக்காக பண்ணணும்னா நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் எபிலிட்டி த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸில் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா பாலிட்டி ஹிஸ்ட்ரி ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா இது வந்து சாலிடாக வச்சுக்கலாம் அடுத்து செகண்ட் இயர் ரொம்ப என்ன பண்ணலான்னா மற்ற ஆப்ஷனல்ஸ் மற்ற எல்லா ஜிஎஸ் ஏரியாஸையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி பண்ணிட்டிங்கன்னா திருப்பி நீங்கள் தேர்ட் இயர் வரும்போது திருப்பி படித்த எல்லாத்தையும் ஒரு ரிவிஷன் ஒரு டெஸ்ட் ஒரு ரிவிஸ் த்ரூ பண்ணலாம் அப்படி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டிகிரி ஃபைனல் இயர் எக்ஸாம் எழுதுவீங்களா அது அந்த இயர்லேயே நீங்கள் ஃபிலிம் செலுத்துகிறோம் ப்ரொவைடர் உங்களுக்கு அந்த டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஏஜ் இது கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுன்னா யூ கேன் அப்பியர் அட் ஆர் அதர்வைஸ் டிகிரி முடிச்சுட்டு ஒரு ஒன் இயர் வெயிட் பண்ணி அப்பியர் ஆகலாம் ஏன்னா இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் ப்ரோக்ராமாக பிளான்டாக படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் டெல்லி சைட் நிறைய பேர் இருக்காங்க சரிங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் இயர் அவங்க சுருஸ்தி ஜெயந்த் தேஷ்முக் கூட பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தாங்க ஆனால் படிக்கும்போதே யூபிஎஸ்சி படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது மாதிரி முன்னாடி தீனா தேபின்னு ஒரு கேண்டிடேட் ஆல் இண்டியா ரேங்க் ஒன்று அவங்களும் அதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க பட் அது ரொம்ப நீங்கள் தான் பிளான் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா ஸோ அது நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கோங்க என்ன எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது அது ஒன்று ரொம்ப இப்போ ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீட்டு இன்ஜினியரிங்லாம் கிடச்சி கூட விட்டுட்டு யூபிஎஸ்சிக்காக படிச்சுட்டு இருக்காங்க இப்போ கூட ஐ நோ மெனி பீப்புள் அது மாதிரி நீங்கள் பண்ணுறேன்னா யூ கேன் டிசைட் ஆன் தட் ரைட் ஃபைன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களோட நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் எபிலிட்டி ரொம்ப இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அது வந்து பேசிக்கலாக ஹிந்து எல்லோரும் ரெஃபர் பண்ணுவோம் ஹிந்து ஈவன் இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் நாட் த லோக்கல் நியூ இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் கிடையாது டெல்லி பேஸ்ட் இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் இப்போ ஆன்லைன்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது இந்த மாதிரி செலக்டிவாக சில நியூஸ் பேப்பர் மேகசின்ஸ் வெப்சைட்ஸ் இருக்குது அது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அது வந்து நாங்கள் என்ன பண்ண இன்ஸ்டியூட்டுக்கு நீங்கள் வரும்போது நாங்கள் சொல்லித்தருவோம் இதில் எதை படிக்கணும் எதை படிக்க வேணாம்னு ஃபில்ட்ரு பண்ணி நாங்கள் சொல்லி கொடுப்போம் ஏன்னா நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங்கிறது எப்படின்னா நீங்கள் எல்லாத்தையும் உட்காந்து படிச்சிங்கன்னா டைம் எடுக்கும் எல்லாத்தையும்லாம் படிக்க வேணாம் எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறத வி வில் டீச் யூ ஹவு டு டூ தட் ரைட் ஸோ பேசிக்காக ஒரு பிகினர் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இவ்வளோதான் சரிங்களா ஃபைன் இப்போது ஒரு சில பேரண்ட்ஸை என்ட என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஆர்ட்ஸ் ஸ்ட்ரீம் எடுத்து நான் படிக்கிறேன் ஒரு வேளை யூபிஎஸ்சி கிடைக்கலன்னா என்னோடய லைஃப் கொஷின் மார்க் ஆகிடும் எனக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காது அப்படின்னு ஒரு பயமும் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க நான் என்ன சொல்லணுன்னா சி அதாவது எல்லா ஸ்ட்ரீம்லேயும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் த சரிங்களா எஜுகேஷன்றது நம்மளோட பேசிக் தான் எந்த ஃபீல்டாக இருந்தாலும் நம்ம அதில் எப்படி குரூம் பண்ணி நம்மளை எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிறோங்கிறது தான் இம்பார்ட்டண்ட்டு அதனால் நீங்கள் அதை பற்றி பயப்பட வேணாம் ஆர்ட் ஸ்ட்ரீம் படித்தா கூட நீங்கள் வந்து சப்போஸ் எம்ஏ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸோ இல்லை எம்ஏ சோஷியாலஜியோ இல்லை நெட்டு ஸ்லெட்டு எக்ஸாம்ஸ் எழுதலாம் இன்னும் அப்ராடில் ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிலலாம் இந்த மாதிரி ஹியூமானிட்டேரியன் சயின்ஸஸ்க்கு நல்ல டிமாண்டே இருக்குது சரிங்களா அதனால் ஐ டோன்ட் திங்க் நீங்கள் அதை பற்றி யாரும் பேரண்ட்ஸ் ஒரி பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது நீங்கள் தாராளமாக ஆர்ட் ஸ்ட்ரீம் படிச்சுட்டும் உங்களோட ஃபியூச்சர் உங்கள் பசங்களுக்கு நல்ல ஃபியூச்சர் இருக்குது ஒன்றும் ஒரி பண்ணாங்க வெறும் இன்ஜினியரிங் மெடிசன் தான் ஃபியூச்சர் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது அண்ட் யூபிஎஸ்சி படிக்கிற ஒரு நல்ல 